Друзья, всем доброго дня! Сегодня я вам расскажу, как диагностировать такой элемент автомобиля, как обогреваемые зеркала заднего вида, что левое, что правое. Для этого не нужно обладать какими-то обширными знаниями. Если у вас перестал корректно работать обогрев зеркал, то что нужно сделать? Показываю. Вы на канале Кермеханик. Сегодня не буду мучить вас своей физиономией и расскажу предметно об одной неисправности, с которой сталкиваются многие автовладельцы современных автомобилей. На всех современных автомобилях есть такой элемент, как зеркала заднего вида, наружные, так сказать. И они, как правило, все оснащены так называемым обогревом зеркал, которые помогают вам высушивать капли дождя, убирать налить на стеклах, испарение тумана и так далее и тому подобное. И когда неисправность в виде отказа данного нагревательного элемента случается на автомобиле, эксплуатировать автомобиль становится очень и очень неприятно и некомфортно, потому что стекла забрызгиваются, оседает туман, когда вы едете в тумане, и, естественно, падает обзорность и понижается безопасность вождения, так сказать. Так вот, сегодня расскажу, как диагностировать, Данный элемент, вышел ли он из строя или когда он выйдет из строя. Потому что, на секундочку, данный элемент на современных автомобилях стоит очень немало денег. То есть оригинальный элемент а, стоит от 5 и выше, в зависимости от модели. Я имею в виду, если зеркало асферическое и с подогревом. Вот. Также а, есть различные китайские и другие аналоги данных зеркальных элементов с подогревом, но они, как правило, отличаются посредственным качеством отображения картинки вот, и очень плохим прогревом, как таковы, то есть система мата вот этого нагрева зеркала, она, конечно, отличается в худшую сторону и, естественно, долговечностью. Так вот, сегодня расскажу, как диагностировать, исправен ли ваш элемент, чтобы его не нужно было покупать, это бывает, люди покупают, а ничего не помогает. В итоге оказывается, что зеркальный элемент по правде был исправен, а дело было совсем в другом. Итак, в первую очередь, что вам потребуется? Вам потребуется снять сам зеркальный элемент. Как правило, на всех современных зеркалах это делается выдвижением зеркала в крайнее положение, поддевание его руками, либо каким-то мягким инструментом и выдергивание вот с таких вот как бы металлических лапок. Неважно, какой это автомобиль, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes и так далее и тому подобное. На всех современных автомобилях он меняется именно так. Зеркало в большинстве случаев разбирать не нужно. Также вам потребуется вольтметр. Поэтому вам не нужно проводить никакую, в принципе, диагностику и так далее. Не нужно ехать на какой-то сервис, вы все это сможете сделать своими руками. Такой вот вольтметр с возможностью замела вольтажа и прозвона и сопротивление стоит в любом радиомагазине 390 рублей. Самый дешевый китайский. Какие-то профессиональные приборы вам не нужны. То есть этот вольтметр стоит 390 рублей. Я его купил в обычном радиомагазине. Что вы должны сделать? В первую очередь вы должны поставить ваш вольтметр на прозвон. То есть режим прозвона. Вот. И у вас есть лапки плюс Минус, как правило, управляющий провод. И проверить, если у вас прозванивается ли ваш зеркальный элемент. Как видим, мы, он не прозванивается. То есть это вообще умершая плата обогрева. Но бывает, что она и работает. И люди думают, что ага, зеркальный элемент исправен, поэтому покупать мне новое не нужно. И ошибаются. Второе, что вы должны сделать, это замерить сопротивление данного зеркального элемента с обогревом. И вот этот показатели обогрева данного зеркального элемента должны быть от 5 до 6 Ом, не больше. Если показатели превышают в полтора, в два раза, то есть зеркальный элемент, если до сих пор работает, то он уже давно умер. Как вы видите, вот конкретно здесь показывает 124 Ома. То есть этот зеркальный элемент уже давным-давно вышел из строя. Кстати, хочу сказать сразу, почему, он, почему такие зеркальные элементы выходят из строя. 
Причина выхода из строя зеркальных элементов – элементарное попадание влаги. Вот, как вы видите, 106 Ом показывает. То есть это очень большой результат. Даже при показателях 15-16, как правило, зеркальный элемент уже отказывается работать. Почему? Потому что блок управления бортовой сети, который управляет включением обогрева зеркал, неважно, исправна ваша клавиша, неисправна, Замеряет сопротивление и вид сопротивления. Если сопротивление больше заданных параметров, он прекращает подачу напряжения на дальний зеркальный элемент. Это может быть и левый, и правый. Почему выходят из строя данные, скажем так, обогревательные нити или обогревательные маты? Элементарно. Сюда попадает влага, конденсат. Хоть он и сделан на таком вот клеевом слое, Данный зеркальный элемент на большинстве автомобилей. Но влага со временем попадает между подложкой, так сказать, и зеркальным элементом. И, естественно, от сопротивления какие-то дорожки перегорают. Со временем их становится все больше. И, естественно, блок управления бортовой сети вообще обесточивает а, данную ветку. Чтобы не произошло, так сказать, большой, большой напруги так сказать, на бортовую сеть автомобиля. Можно ли вылечить, не покупая новый зеркальный элемент в сборе, данную запчасть? В принципе, да. Многие умельцы, кто имеет желание и время, нагревают данный зеркальный элемент строительным или промышленным феном, отпаивают, так сказать, вот эту подложку пластиковую от зеркального элемента и восстанавливают дорожки. После этого замеряют сопротивление, Добиваются нужного сопротивления в 4-5 Ом, как на, как на новом зеркальном элементе, не как здесь 104. <свят> вот. И, собственно, тогда ваше э, зеркало с обогревом будет опять исправно работать. Насколько его хватит, это уже другой вопрос. А на сегодня все. С вами был Алексей, канал Акер Механик. Ставьте лайкосик, если помог, заходите на канал, заходите в мой инстаграм. Всем спасибо и пока, ребята.